ഹായ് എല്ലാവരും സുഖം തന്നെ അല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളേ ആയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ശരിക്കും വീഡിയോസ് ഇട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യ ചില ചില കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമറ ഫേസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പം ഇന്ന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുക്കിങ്ങോ ഒന്നും അല്ല ഞാനിന്നൊരു മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ മോട്ടിവേഷൻ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് എൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണല്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തീ ഈ വീഡിയോസ് എന്തായാലും പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കാണുന്നവർ ഫുൾ ഇത് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം ഇച്ചിരി ലെങ്ത് ആയിരിക്കും കാരണം കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേഗം എല്ലാം പറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ചിലപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നും ബോറായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നും പക്ഷേ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടുതൽ അങ്ങനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരിലും എത്തുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കൊരു അഭിമാനം തന്നെയാണ് കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒരു മലയാളി എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ശ്രമിക്കണം പിന്നെ കമൻറ്റും ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ സംശയം ഉണ്ടാക്കി എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരാമർശം ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വന്ന് എതിർത്തി നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ലൈക്കും ചെയ്യണം ഷെയറും ചെയ്യണം പരമാവധി സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം ഞാനിന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും പിന്നെ യൂട്യൂബിലും നമ്മൾ നമുക്കെല്ലാം സഹരിചതയായിട്ടുള്ള സീരിയൽ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറിയ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ തീരെ അവശ നിലയിലാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ കാരണം നല്ല മനസ്സിലായി കാണും ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാനൊരു ഡോക്ടറോ നേഴ്സോ ഒന്നുമല്ല നമ്മളൊരു ജീവിതം പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്തായിരിക്കും അനുഭവം എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗമായിരുന്നു എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴല്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ആയി ഇതുവരെ ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ട് കുഴപ്പങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ എന്നെ കണ്ട പറയുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എപ്പോഴായിരുന്നു ഏത് സമയത്തായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാനിത് നേരിട്ടത് പിന്നെ വിവാഹം ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചും പറയണ പറയാനാണ് ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലെങ്ത് ആണ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇത് മുഴുവനും കാണാൻ ശ്രമിക്കണം ശ്രമിക്കണം എന്നല്ല കാണണം കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ചിലപ്പോൾ കണ്ടി വരും എന്നാലും കാണണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ടത് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ രോഗം വന്നതെന്നുള്ളതാണ് 
എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജനുവരിയിൽ ഏകദേശം ഡോക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ശരിക്കും കൺഫേം ആയത് ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കുക എത്ര വർഷം മുമ്പാണെന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷത്തോളം ആയി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജനുവരിയിൽ ഡോക്ടർമാർ ഏകദേശം സ്ഥി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു അവർക്കൊരു ഊഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കൺഫേം ആയത് ശരിക്കും റിസൾട്ട് കൺഫേം ആയത് ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള സമയമാണ് ആ സമയം എന്താണ് പെൺകുട്ടികളെന്നും അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാം പതിനേഴ് വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളും നടക്കുന്ന അതായത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഡ്രസ്സ് നല്ല അതായത് മുടി ഷേപ്പ് ചെയ്യുക മുഖം നല്ല ക്ലീനാക്കി നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെയിലൊക്കെ നല്ല ക്ലിയറാക്കി വളർത്തി നടക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരുങ്ങി നടക്കുന്ന പ്രായമാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പതിനേഴ് വയസ്സെന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടം അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ കൗമാര അല്ലെ ആ ടീനേജ് ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ല പതിനേഴ് വയസ്സിൽ ആ കൗമാര കാലം ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ല ഈ സമയത്താണ് ഈ പതിനേഴ് വയസ്സിൽ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ പറയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കണ്ടുപിടിച്ചാണോ അല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് തൊട്ട് ഞാൻ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരു സംശയം പോലും തോന്നിയില്ല കാരണം ഇങ്ങനൊരു അസുഖം വരാനോ ഇങ്ങനൊരു അസുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരിടുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നാളെ എന്താണ് എൻ്റെ അവസ്ഥയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും നമ്മളത് കാണുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല അന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അസുഖം ഇപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നത് ഒരു പേടിയോടെ ആയിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് അന്ന് ഇപ് അന്ന് എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ തരാനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കതിനെ റിക്കവർ ചെയ്യുക അങ്ങനൊരു ആൾക്കാരാരും ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം അറിയാം മമത മോഹൻദോസിൻ്റെ കാര്യം അറിയാം അതേപോലെ യുവരാജ് സിംഗിൻ്റെ കാര്യം അറിയാം ഇന്നസെൻറ്റ് ക്യാൻസർ വാർഡ് ചെയ്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുസ്തകം വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അത് ഒരു പരിധി വരെ ശരിയാണ് കേട്ടോ ക്യാൻസർ വാർഡിലെ ചിരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ശരിയാണ് നമ്മൾ നല്ല ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ അവർ നല്ല നല്ലൊരു സഹകരണവും തരാണ് നമുക്ക് ഈ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല അതാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആരെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു അറിവില്ല അപ്പം ഈ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് സമയത്ത് തൊട്ട് എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം സിംറ്റംസ് ഞാൻ പറയാം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ സമയം നമ്മളെല്ലാം സന്തോഷമുള്ള സമയമാണത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്ക് വയറുവേദന വരും എല്ലാ മാസവും വയറുവേദന വരും പക്ഷേ പീരീഡ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് നോർമലായിരുന്നു അപ്പം നോർമലി എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വയറുവേദന അത്രയല്ലേ നമ്മൾ കരുതുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അത് റെഗു റെഗുലർ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള തടസ്സങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല റെഗുലർ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഹെൽത്തിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേരേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കാനിങ്ങിനൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ വയറുവേദന വരും നേരെ പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങ് മാറും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ ഒരു ആറായിരം മാസം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി ഒരു വർഷത്തോളം അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ഹൈ സ്കൂൾ അതായത് എട്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പിന്നെ രണ്ടാമത് വന്നത് എനിക്ക് ഈ ഇടത് കൈ ഇടത് കൈ ഫുള്ളും ഇടത് കാലും ശരിക്കും നമ്മൾ അനസ്തേഷ്യ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മരവിപ്പില്ലേ ആ അത് ഇത്തിരി കൂടിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലത്തെ മരവിപ്പായിരുന്നു ശരിക്കും തളർന്നു പോയൊരവസ്ഥ അതിന് ശേഷം അതൊരു അത് ഇടയ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും ഇത് പോകായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഡോക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം കാണിച്ചു ഡോക്ടേഴ്സിനെ ക
അത്ര സീരിയസ് ആവില്ലായിരുന്നു കാണും പക്ഷെ അതൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല ആരും പറഞ്ഞുമില്ല അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാൻ അങ്ങനെ നമുക്കും തോന്നിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ പ്രായമില്ല അല്ലെ ആർക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല തോന്നാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിന്തയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ കടന്നുപോയി അപ്പോൾ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചും നമ്മൾ മൂവൊക്കെ പെരട്ടിയും കാര്യങ്ങളും ആയുർവേദ രീതിയിലും എല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു അത് ഏകദേശം മാറി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതങ്ങ് മാറി മാറാതിരുന്നില്ല മാറി മാറിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു പത്ത് കഴിഞ്ഞ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു കയറിയ സമയത്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടത് തുട ഇടത് കാലിൻ്റെ മുട്ടിന് മുകളിലും അര അരയ്ക്ക് താഴെയായിട്ട് തുടഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ തുടയിൽ എനിക്ക് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞരമ്പിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുകയല്ലേ ബ്ലഡ് എടുക്കാനൊക്കെ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ നേരം ബ്ലഡ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈക്കൊരു ചെറിയൊരു പെയിൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ പെയിൻ നല്ലൊരു ഹൈ പെയിനായി മാറിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതേപോലെ ഭയങ്കര പെയിനായിരുന്നു എൻ്റെ ആ ഇടത് കാലിന് തുടയ്ക്ക് കാലിനല്ല തുടയ്ക്ക് തുടയ്ക്കുന്ന ഞാൻ പറയാൻ കാരണമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഇതുപോലെ അത് ഇങ്ങനെ പെയിൻ കിളർ കഴിക്കും പക്ഷെ അതെനിക്ക് വലിയ പെയിൻ ഇല്ലാതെ ചെറിയ ചെറിയ പെയിനായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വിധം പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞ് വിട്ടു ഈ പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമൊക്കെ വിട്ടു ഏകദേശം അതൊക്കെ മാറി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നി കാരണം ഇടയ്ക്ക് വരും മസിൽ പിടിക്കുന്ന പോലെ ഇടയ്ക്ക് വരും അങ്ങനെ അങ്ങ് നിന്നു അപ്പോൾ അത് കാര്യമാക്കിയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ മസിൽ നമ്മളിപ്പോഴും ഗ്യാസ് കയറി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ സ്വയം ചികിത്സയാണല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടു അതിന് ശേഷം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കാനായിട്ട് എറണാകുളത്തേക്ക് പോയി എറണാകുളത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസമായി ഭയങ്കര ആഗ്രഹത്തോടെയായിരുന്നു കാരണം നാല് വർഷം കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നാല് മൂന്നര വർഷം കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റൈഫൻ്റോടെ ട്രെയിനിങ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഡൽഹിയിൽ ഡൽഹിയിലും പൂനെയിലും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം ഇൻഫോ പാർക്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ വലിയ ആഗ്രഹത്തെ പോയി പോയി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റിൽ അഡ്മിഷനായി പോയിട്ട് പിന്നെ എനിക്കുണ്ടായ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉരുള്ള നല്ലതുപോലെ ആഹാരം നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് തവി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് സ്പൂൺ നമ്മൾ ആഹാരം വിളമ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് കഴിക്കാമല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്തിരി കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വയറ് നിറയായിരുന്നു അപ്പോൾ വയറ് നിറയെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു കൊ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇത്ര ചോറല്ലേ എടുക്കൂ അപ്പോൾ ആ ചോറിൻ്റെ പകുതി കഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വയറ് നിറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വയറ് നിറയാം പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് വരിക ആ ഒരവസ്ഥ ആഹാരം അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ശരിക്കും ഈ ആഹാരക്കൂടലിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വരില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ലേ അതേപോലത്തെ ഒരവസ്ഥ ആഹാരം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഉള്ളിലേക്ക് എനിക്ക് ആഹാരം ഇറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉന്തിയും തള്ളിയെല്ലാം പോയി കുറേ ക്ഷീണിച്ചു ശരീരം ക്ഷീണിച്ചു ക്ഷീണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വയറ് ഇടത് സൈഡിൽ വയ ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് അടിവയറല്ല വയറിൻ്റെ ഇടത് സൈഡിൽ ബലൂൺ പോലെ വീർക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കുറച്ച് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ അണപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ വിചാരിച്ച് ഇനി ഹോസ്റ്റലിലെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം മേടിച്ച് കഴിച്ചു അപ്പോൾ എന്താ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ അന്നേരവും ഈ അവസ്ഥ തന്നെ ആഹാരം ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ ആൾ ആക്റ്റീവാണ് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത
എന്തൊരവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയണം ഗ്യാസാണെങ്കിൽ അത്രയും സന്തോഷം കുഴപ്പമില്ല മരുന്ന് കഴിച്ച് മാറുമല്ലോ അങ്ങനെ എറണാകുളം ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവിടെ ചെന്ന് ശ്യാമള മേനോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടറെയാണ് കണ്ടത് ഗൈനക്കോളജിയാണ് കണ്ടത് അന്നെ വയറില എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ സ്ത്രീകളെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ വിരൽ കൊണ്ടൊന്നും തൊട്ടതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഈ വീർപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നില്ല വയറ് വീർക്കും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുറയും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായ ഉണ്ടാവാൻ ഡോക്ടറെ കാണുന്ന സമയത്ത് അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഡോക്ടറെ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കല്ലിൽ ഒരു പാറക്കല്ലിൽ തൊട്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ താഴോ ഇല്ലല്ലോ അതേ അവസ്ഥയിൽ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് എന്താണെന്നറിയില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ സ്കാനിങ്ങിന് ഡോക്ടർ എഴുതി തന്നു എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം അവിടെ ഉദിച്ചു ഭാഗ്യം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അപ്പോഴും ആ ഡോക്ടർ സ്കാനിങ്ങിന് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവനുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സ്കാനിങ്ങിന് തന്നു കാരണം കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവസ്ഥയായേനെ സ്കാനിങ്ങിന് തന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെയിറ്റിങ്ങിൽ നിന്നു നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് അമ്മയും അച്ഛനും കൂടെ വേണമെന്ന് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വിളിച്ച് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അപ്പം തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പോരാൻ പറഞ്ഞു കായംകുളമാണ് നാട് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു അപ്പം തന്നെ കോളേജിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ട്രെയിൻ കയറി കാരണം എൻ്റെ ഡ്രസ്സോ ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം പിറ്റേന്ന് ശനിയും ഞാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ചിന്തയില്ല അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്യൂമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അപ്പൻഡീസോ എല്ലാം ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നും കഴിയല്ലോ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കാര്യം കഴിയല്ലോ അപ്പോൾ ഡ്രസ്സോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുത്തില്ല നേരെ പോയി വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന് അന്ന് വേനാട് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ കേ പിടിച്ചു നേരെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു കായംകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അച്ഛൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അതായത് സ്കാനിങ്ങിന് അവിടെ കായംകുളത്ത് അറിയുന്ന ദേശീയനാടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കാനിങ് സെൻ്റർ ആയിരുന്നു അവിടെ അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ അങ്ങനെ അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ പേരെഴുതി ബുക്ക് ചെയ്തു ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അച്ഛൻ എന്നെ വന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി അങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ച് സ്കാനിങ് സെൻ്ററിൽ ചെന്നു സ്കാനിങ് സെൻ്ററിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്തു സ്കാൻ ചെയ്ത അഞ്ച് മണിയോളം ആയി അപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ആൾക്കാരൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു നമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ ആരും ഇല്ല നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവർ നിൽക്കുകയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം അറിയുന്നവരോട് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സ്കാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു പീരീഡ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇനി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ട്യൂമർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൻഡീസിനെ പോലെ ചെറിയൊരു ട്യൂമർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഞാൻ ആശ്വസിച്ചു കാരണം നമുക്ക് പഠിത്തം മുടങ്ങില്ല കാരണം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ചെറിയ സ്റ്റഡി ലീവും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തീരുമല്ലോ ലീവും കാര്യം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കോളേജിൽ ചെല്ലാം എന്നുള്ള ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടെ നമുക്ക് കയറാമല്ലോ കാരണം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലും ഒരു അര ഒരു ആറേഴ് ദിവസത്തെ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൻഡീസ് അല്ലേ അപ്പം ഡോക്ടർ എന്നിട്ട് സ്കാനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛനെയും അമ്മയും കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്കാനിങ് സെൻ്ററിലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം ഒരു ഡോക്ടറെ ഈ റിസൾട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ലൊരു ഫിസിഷ്യനെ കൊണ്ട് കാണിക്കണമെന്ന് അപ്പം തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി എന്നെയും കൊണ്ട് അടുത്തുള്ള അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ആ സ്കാനിങ് സെൻ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫിസിഷ്യൻ ആയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീട് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഞങ്ങളൊരു സ്കാൻ റിസൾട്ടുമായിട്ട് വിടുകയാണ് അവരൊന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ റിസൾട്ട് നോക്കിയൊന്
അന്നേരം ഞങ്ങൾ നേരെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ ലെറ്റർ എഴുതാൻ പോയിച്ചു ലക്ഷോറിലേക്ക് അപ്പോൾ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാളെ ഞങ്ങൾ സർജനെയും കൂടി കാണിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശരി സർജനെയും കൂടി കാണിച്ചിട്ട് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിൽ പോയി സർജനെ കാണാനായിട്ട് പോയി സർജനെ കാണാൻ പിറ്റേ ദിവസം വന്നു സർജനെ കണ്ടു ഡോക്ടർ ഒന്നും കൂടി സ്കാനിങ് സി ടി സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സി ടി സ്കാൻ ചെയ്തു പിന്നെ എം ആർ ഐ എല്ലാം ചെയ്തു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും ഒക്കെ നടത്തി നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലെറ്റർ തരാം നിങ്ങൾ നേരെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അമൃതയിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമൃത മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോവുക അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണുക ഓങ്കോളജി ഗൈനക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ ലെറ്റർ തരുന്നത് ചെറിയൊരു സംശയം ട്യൂമറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് അത് ഡോക്ടറെ കാണി ഞാൻ ലെറ്റർ തരാം താമസിക്കരുത് വേഗം തന്നെ പോകണമെന്ന് ഇന്നെങ്കിൽ ഇന്നില്ല നാളെയെങ്കിൽ നാളെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിറ്റേന്നത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ റെഡിയായി കോളേജിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു കേസ് കൊണ്ട് അമൃതയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഇത് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അമൃതയിൽ പോയി ചിത്രധാര ഡോക്ടറെയാണ് കാണുന്നത് ഓൺകോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഗൈനക്കോളജി ഡോക്ടർ ചിത്രധാര ചിത്രധാര ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ആകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ട രീതിയിലല്ല വന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ആക്കും മൂന്നാം ദിവസം തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു വന്ന് അതായത് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയാണ് ഇരുപത്തെട്ടിന് എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നു കാരണം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി രാവിലെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കയറുകയാണ് അപ്പോൾ കയറുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് വലിയ ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കയറിക്കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം എന്തായാലും ഡോക്ടർ ഒന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി കയറുക എന്നാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും നടന്നേ പറ്റൂ എൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം അത് നടക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക അതിൽ നല്ലത് പ്രതീക്ഷിക്കുക അല്ലാതെ അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറെ സംഭവിക്കും എന്നല്ല നല്ലത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഞാൻ നല്ലത് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഡോക്ടറെ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കയറി ഞാൻ ഡോക്ടറെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ അവരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് നേരെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കയറി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും അനസ്തേഷ്യയ്ക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നതും മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കിടന്ന് എനിക്ക് ബോധം പോയത് അന്നേരം എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഞാൻ ഉണരുന്നത് അന്ന് രാത്രി ഏഴ് മണിക്കാണ് അപ്പം ഏഴ് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഉണർന്ന ആൾക്കാർ ഉണർന്നപ്പോൾ ഉള്ള അതേ ആൾക്കാർ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ള അതേ ആൾക്കാർ തന്നെ എൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ട് ഡോക്ടറും അനസ്തേഷ്യ ഡോക്ടറും സിസ്റ്റർമാരും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെയുണ്ട് അനസ്തേഷ്യയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ പേരിപ്പ് എനിക്ക് അന്നേരം എന്താണ് എൻ്റെ ശരീരത്ത് ചെയ്തതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് അനസ്തേഷ്യ പെരുപ്പുണ്ട് കാലിന് പെരുപ്പുണ്ട് അതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനുള്ള മരുന്ന് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എന്നോടൊരു നേഴ്സ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചത് ശരീരത്തുണ്ടായിരുന്ന ട്യൂമർ കണ്ടായിരുന്നു അറിയോ എത്ര വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് തമാശ രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനെങ്ങനെ അറിയാനാണ് കാരണം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഉണ്ടോ അത് നിങ്ങളങ്ങ് എടുത്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ട്യൂമർ ഒരു ട്യൂമറല്ല ഒരെണ്ണം കൂടി കൂടെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് ട്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വയറ്റിൽ അത് ഓവറിക്ക് പുറത്തായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓവറിക്ക് പുറത്തായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓവറി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അന്നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഗഹനമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ഓവറി ഉണ്ട് അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓവറിയുടെ പുറത്തായിട്ടാണ് ഈ ട്യൂമർ അപ്പോൾ വാട്ടർ
എനിക്ക് കുനിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് അപ്പോൾ അടിവയറ്റിലല്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ വയറ് നെടുകയാണ് ഒരു അതായത് ഒരു പേപ്പറ് നെടുക കീറിയിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കും നെടുകയാണ് കീറിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇത് വയറാണെങ്കിൽ ഇത് നെടുക കീറുക നെടുക ഇത്രയും കീറി പോളെന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു മൂ അഞ്ച് ദിവസം കിടന്നു സ്റ്റിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് എടുക്കാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് എടുക്കാൻ വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ബയോപ്സിക്ക് അയച്ചിരുന്നു അയച്ച് പൂനയിലാണ് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആരെ ഒന്നുകിൽ വിളിക്കുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വരുമോ ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മാവൻ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അമ്മാവന് ആ ഡേറ്റ് തന്നെ എടുത്തു റിസൾട്ട് വരുന്ന ആ ഡേറ്റ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് അമ്മാവൻ പോയി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എടുത്തു അങ്ങനെ റിസൾട്ട് വന്ന് അന്ന് അമ്മാവൻ്റെ മകൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് ത അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു വിടുമല്ലോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും മകളും കൂടി നാളെ തന്നെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് ഒട്ടും താമസിക്കരുത് ചെല്ലണം ചെന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തിരിക്കുന്നു ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ആൻറ്റി ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു തലയിൽ കൂടി തുണി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ അമ്മ അവരങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അത് കീമോ ചെയ്തതാണ് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ കീമോ ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റല്ലേ കീമോ ചെയ്യുന്നത് റേഡിയേഷൻ കീമോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും ആ അതെ ഇനി കഷ്ടമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു മുടിയില്ല ആ അവസ്ഥ വരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കയറി ഡോക്ടറെ എന്നെ വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ കയറി ഡോക്ടറൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ചെറിയൊരു കീമോ ചെയ്യണം അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ അസുഖം എന്താണെന്ന് ഞാൻ തല ഇങ്ങനെ കുനിച്ചു അന്നെനിക്ക് ഇതുപോലെയല്ല നല്ലതുപോലെ തിക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ വെട്ടിയതാണ് കുറച്ച് മുടി താഴോട്ടുണ്ടായിരുന്നു തല ഇങ്ങനെ കുടിച്ചു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ താടിക്ക് പിടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കുടുകൂടാന്ന് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന സങ്കടം എൻ്റെ മുടി പോകും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല ശർദ്ദിൽ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ മുടി പോകും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ പറ്റില്ല ചെയ്തേ പറ്റൂ പ്രായം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഉണ്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിതം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവസാനം ഡോക്ടർ ഞാൻ അവിടുന്ന് സമ്മതിക്കാതെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങനെ എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ച് അവസാനം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സമ്മതിച്ചു എന്തെങ്കിലും ആട്ടെന്ന് കാര്യം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് മുടി കിളിക്ക് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഈ ഗൂഗിളോ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കീമോയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറായി കീമോ വാർഡിൽ കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ ആ വാർഡിൽ ചെറുപ്പമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാം ഒരുവിധം നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നാൽപ്പതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അമ്പതിനോട് അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ചൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇപ്പം എല്ലാവരും എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇത്ര ചെറുപ്രായത്തിലെന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിട്ടു ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിട്ടു ട്രിപ്പിട്ടതിന് ശേഷം കീമോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കീമോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നിയില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ റൂമിൽ ചെന്നു വേദനയുണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ്റേതായിട്ടുള്ള വേദനയുണ്ട് പക്ഷെ കീമോ കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഞരമ്പിൽ കൂടി ഒരു വേദനയുണ്ട് അത് നമ്മൾ
ചുറ്റും കീമോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രം ഒരു സിസ്റ്ററോ അല്ലെ രണ്ട് മൂന്ന് സിസ്റ്ററോ കാണും അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകണമെങ്കിൽ സിസ്റ്ററെ വിളിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അമ്മയെ കാണണമെന്നുണ്ട് അച്ഛനെ കാണണമെന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഞങ്ങളകത്ത് നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലല്ല താമസിച്ചാൽ പുറത്ത് റൂം എടുത്താൽ താമസിച്ചു അതൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഹീമോ കഴിഞ്ഞ അന്നത്തെ ദിവസം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മുടി പോയിട്ടില്ല ചീകി നോക്കി മുടി പോകുന്നില്ല നല്ലൊരു സന്തോഷം തോന്നി ചിലപ്പോൾ പോകാത്തതായിരിക്കും മരുന്ന് ചെയ്തേ എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസ്തയും അന്ന് പിറ്റേ ദിവസവും ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ കുളിക്കാൻ കയറി കുളിച്ചു കീമോയ്ക്ക് പോകണമല്ലോ ഇതിലേക്ക് കയറണമല്ലോ കീമോ വരലിലേക്ക് പോകും കുളിച്ച് ദൈവത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ടായിരുന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ചു കുളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തലമുടി ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് തോർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നനഞ്ഞ മുടി ഇങ്ങനെ എടുക്കുമല്ലോ എൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുടി ഇതാ ഇത്രയും മുടി എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് പിഴുത് വരുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറോടൊരു ചെടി പിഴുതെടുക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തലവേദന എടുക്കും വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്തായാലും പോയി തുടങ്ങി പോട്ടെ അല്ല ഞാൻ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂടി പോട്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതതിൻ്റെ വഴിക്ക് വിട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ കീമോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് സൈക്കിളായിരുന്നു കീമോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഫോളോപ്പിന് ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓഗസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആറ് മാസമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പഠിത്തം അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പായി കാരണം ഒരഞ്ചാറ് മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയില്ല പിന്നെ ഈ തലമുടി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊരു വിഷമം ഉണ്ടായി പക്ഷേ മാർച്ചിൽ എൻ്റെ കീമോ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ആലോചിച്ചു സാരമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖമല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ തലമുടി പോയാൽ അവർ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് കരുതി എന്നിട്ട് ഞാൻ കറുത്ത ഒരു ഷാൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുസ്ലിംസ് ഒക്കെ ഇടാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ കെട്ടി പക്ഷേ രണ്ടാമത് എനിക്ക് എൻ്റെ പിരികം പോയി ഫുള്ള് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിങ്ങനെ കൂട്ടി മുട്ടിയും കൂടെ ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഫുള്ള് പിരികം വളഞ്ഞ പിരികം കൂടിയെന്ന് ഫുള്ള് എനിക്ക് പോയി ഫുള്ള് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ശരിക്കും എന്താ പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ രൂപം തന്നെ മാറും ഞാനപ്പം ഐ ബോ പെൻസിൽ വെച്ച് എഴുതി തിക്കായിട്ട് തന്നെ വെച്ചു ആര് എന്നെ കണ്ടാൽ ഞാനൊരു അസുഖക്കാരിയാണെന്ന് തോന്നരുതെന്നുള്ളൊരു വാശി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം തന്നെ പിന്നീട് എൻ്റെ നഖം ഇളകാൻ തുടങ്ങി മരുന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് നഖം ഇളകാൻ തുടങ്ങി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കണം കാരണം നല്ല സെല്ലും ചീത്ത സെല്ലും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക നഖം ഇളകിയിട്ട് നഖം പോയി അപ്പം ക്യൂട്ടക്സ് അടിച്ച് അത് ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ മെയ് ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പച്ചന് പറഞ്ഞു അപ്പം അച്ഛനെ ദൂരോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ വയ്യ അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടില്ലാതെ പോകണ്ട പുറത്തേക്ക് പക്ഷെ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അതൊരു അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഫീലിംഗ് ആവാം പക്ഷെ നം എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ധൈര്യം അല്ലെ എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു തോന്നി എനിക്കങ്ങനെ എല്ലാവരും നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്ക് നടക്കണം അങ്ങനൊരു വാശി എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ പൊട്ടു തൊടില്ലായിരുന്നു കാരണം തലയിൽ ഇടുമ്പോൾ എന്തായാലും ബസ്സിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇരിക്കും പൊട്ടു തൊട്ടിട്ട് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ തലയിലിടാറില്ല ഇല്ലേ അപ്പ പൊട്ടു തൊടാൻ നമ്മളങ്ങനെ കറുത്തൊരു ഇതൊക്കെ കെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ ശരിക്കൊരു മുസ്ലിം കുട്ടി പോകുന്ന പോലെ തോന്നും അതുകൊണ്ട് അറിയാത്തവർക്കൊന്നും നമ്മളെ ടെൻഷനില്ല ആരും നമ്മളോടും ചോദിക്കില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പച്ചിയുടെ മകൾ പ്രീ പ്രൈമറി ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ ആയിരിക്കണ്ട എനിക്കും പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും പോയി അതും പോയി ഇതേപോലെ തലയിൽ തുണി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പോയി കീ അന്ന് ഞാൻ ഫോളോപ്പിനും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം കീമോ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുന്നുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നില്ല അതിനിടയ്ക്ക് പല പല കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജ്ഡായിരുന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക
രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മാർച്ചിൽ അതിൻ്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു പ്രീ പ്രൈമറി വർഷത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു റിസൾട്ട് വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഏകദേശം മുടി ബോബി ചെയ്ത പോലെയായി ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് കിടക്കാണ് ബോബി ചെയ്തോണ്ട് തിക്കായിട്ട് വന്നു കേട്ടോ മുടി വന്നു പിരിവും വന്നു എല്ലാം വന്നു മുടി താഴേക്ക് വന്നില്ല ലോങ് ആയില്ല നമ്മുടെ പകുതി വരെ ഇവിടം വരെ വന്നിട്ടുള്ളു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ റിസൾട്ട് വന്നു റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോ കാർഡ് ചെയ്തു ഓട്ടോ കാർഡിൻ്റെ കോഴ്സിന് പോയി ഓട്ടോ കാർഡും ടാലിയും കൂടി പോയി അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നെ കൊണ്ടുവിടും അച്ഛൻ്റെ ഒരു കൺസൾട്ടൻസി ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് അച്ഛൻ പോകും അപ്പോൾ ഉച്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ പോകും അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഈ ബോബി ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്നു ഫാഷൻ ആണെന്ന് അങ്ങനെ സാറൊരു ദിവസം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഫാഷനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കാര്യം നമ്മൾ ഫാഷനല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാ മുടി മുറിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുടി മുറിച്ചത് ഫാഷനായത് കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു അസുഖം വന്നായിരുന്നു സാർ അതിന് ചികിത്സിച്ചപ്പോൾ മുടി പോയതാണ് അതെന്തായിരുന്നു പിന്നെ ചെറിയൊരു ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു സാറ് വല്ലാതായിപ്പോയി പിന്നെ സാറിന് എന്നോടൊരു ആത്മാർത്ഥതയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറിന് എന്നെപ്പോലെ ഒരു മകളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര ഇതായിട്ട് കൂളായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി വിഷമിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഓട്ടോ കാർഡൊക്കെ ഓട്ടോ കാർഡ് പഠിക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഓട്ടോ കാർഡ് ഇതേപോലെ പറഞ്ഞ ജൂലൈ തുടങ്ങി ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി ആയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേ എൻ്റെ ക്ലാ എക്സാം വരത്തുള്ളൂ ഏപ്രിലൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂ ജനുവരിയിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അമ്പലത്തിലൊരു വിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിശേഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ചെറു എന്തോ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൈ ഒന്ന് പോറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോറിയതേ ഉള്ളൂ പോറൽ വരില്ല അങ്ങനെ പോറിയതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പോറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ബ്ലഡ് വരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ബ്ലഡ് വീണ ശരിയാവില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പൈപ്പിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് ടാപ്പ് തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ നല്ല പോലെ ബ്ലഡ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് എനിക്ക് വെയിറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ശരീരം ക്ഷീണിക്കുന്നുണ്ട് പനി വന്നു എനിക്ക് പനി വന്നിട്ട് പനിക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പനി മാറുന്നില്ല അപ്പം എന്നിട്ട് ഞാൻ പോവായിരുന്നു കാരണം പനിയല്ലേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ പോവായിരുന്നു പക്ഷെ പനി മാറുന്നില്ല ഞാൻ പനി വന്നാലും ഞാൻ കുളിക്കും അപ്പോൾ പനി മാറുന്നില്ല ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ശരീരം ക്ഷീണിച്ചു ക്ഷീണിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ സിൻഡം കാണിച്ചത് ബ്ലഡിങ് കാണിച്ചത് ശരീരം ക്ഷീണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കവളൊക്കെ ഒട്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ എല്ല് എല്ല് തെളിഞ്ഞ് കാണാമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ പക്ഷേ ഈ എല്ല് ഇങ്ങനെ ഒന്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ ഇവിടെയൊക്കെ എല്ല് ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു കുത്തി ശരിക്കും അസ്ഥി പെറുക്കിയെടുക്കാവുന്ന അവസ്ഥ ഞാൻ വീണ്ടും വിചാരിച്ച എന്ത് അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അച്ഛനെയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പം തീരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പനിക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഈ ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കു ബ്ലീഡിങ് ഒരു വിധം ഞങ്ങൾ മരുന്നൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചു ഇങ്ങനെ നിന്നു ഈ കൈക്ക് ഇത് അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കൈ ഒന്ന് താങ്ങി താങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ബ്ലഡ് വരുന്നു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അത് കഴിഞ്ഞ് പല്ലിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നമ്മുടെ ഓരോ സുശീലത്തിനാണ് പല്ല് പല്ല് തേച്ചപ്പോൾ തുപ്പിയപ്പോൾ ബ്ലഡ് വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മെൻസസായി മെൻസസായ സമയത്ത് ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുന്നില്ല ഓവർ ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ശരിക്കും പിറ്റേ ഒരു ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാം ബുക്ക് ചെയ്തു കായംകുളത്ത് ഏ വിനേസർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫിസിഷ്യനും ബുക്ക് ചെയ്തു ബുക്ക് ചെയ്ത് അന്ന് രാ തലേ ദിവസം രാത്രി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ എനിക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകണം നേരെ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി ബാത്റൂമിൽ പോയി ഞാൻ അമ്മ അന്നേരം
ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ല അപ്പോൾ ബാത്റൂം അമ്മ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ബാത്റൂമിൽ ഡോർ തുറന്നു ഞാനപ്പോൾ കുറ്റിയിട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു തുറന്ന് അമ്മ കാണുന്നത് നിലത്ത് ശരിക്കും ശവം കിടക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ കിടക്കുക എനിക്ക് ഒരു ചലനവും ഇല്ല ശ്വാസം ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അമ്മ എന്നെ എടുത്ത് ആ നനഞ്ഞ വശത്ത് അമ്മ വിളിച്ചു പോവി അച്ഛനും എൻ്റെ ആങ്ങളെയും കൂടി വന്ന് എന്നെ എടുത്ത് ബെഡിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കിടത്തി പക്ഷെ എനിക്ക് ബോധം വരുന്നത് ബ്ലഡ് ബെഡിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും അലറി കരയുന്നതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അത്രയും നേരം എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയതുപോലെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പം ശരിക്കും മരണം അതാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിക്കും മരണം കണ്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം തന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇനി വെച്ചോണ്ട് അത് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് മണി കഴിയണ്ടേ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടു ആദ്യം ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ അപ്പം തന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് നിൽക്കാനോ ഇരിക്കാനോ ഉള്ള കഴിവോ ആരോഗ്യമോ ഇല്ല വെയിറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിനൊക്കെ താഴെ ഞാൻ നൂറ്റി അൻപതാണ് എൻ്റെ അതിൽ അമ്പത് വേണം വെയിറ്റ് പക്ഷേ എനിക്ക് പകുതിയുടെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ താഴെ വന്നു ഇരുപത്തഞ്ചിന് താഴെ വന്നു വെയിറ്റ് അപ്പോഴേ ഡോക്ടർമാർക്ക് സംശയം തോന്നി അപ്പം തന്നെ ഫിസിഷ്യൻ അപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ വന്നു റിസൾട്ട് നോക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണെന്ന് വെക്കില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യം നടന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചിത്രധാര ഡോക്ടറെ തന്നെ വിളിച്ചു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നേരെ ലെഗ് ഷോറിലേക്ക് പോരെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഡോക്ടർ ലെഗ് ഷോറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ലെഗ് ഷോറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ അവിടെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും റെഡിയാക്കി ഡോക്ടറിന് എൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എന്ന സംഭവം എൻ്റെ ശരീരത്തില്ല കാരണം നമ്മളുടെ ബ്ലഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ബ്ലഡ് കോട്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്നത് പോലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അതില്ല അതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് കൈ മുറിയാതെയോ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ നോക്കണം ബ്ലഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഇല്ല അതാണല്ലോ ബ്ലഡ് പോയി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കോട്ട അങ്ങനെയൊക്കെ മരണം സംഭവിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി സംതിങ് തൊട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം വരെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ അളവ് വേണ്ടത് എനിക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന് താഴെയായിരുന്നു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി അറ്റം വന്ന് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് പതിനയ്യായിരം ആയിക്കഴിഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി എല്ലാം സ്ട്രക്ചർ വരെ റെഡിയാക്കി ഞങ്ങൾ ചെന്ന് ഇറങ്ങി അച്ഛൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടറാണ് പറയുന്നു ഡോക്ടറോട് പറയുന്നു എത്താറായെന്ന് പറയുന്നു ഡോക്ടർ അപ്പം തന്നെ വണ്ടിയുടെ നമ്പരും എല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങി സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ ഇരുത്തിയാണ് ഞാൻ കാഷ്വാലിറ്റി കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ജൂനിയർസ് ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ട് അവർ ട്രിപ്പും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എല്ലാം ചെയ്തു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഓക്സിജനും എല്ലാം ഇട്ടു വന്നു തന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ വലിയ ആഗ്രഹത്തെ വീണ്ടും ഒരു ഐ ടി മേഖലയിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ തയ്യാറായതാണ് അതവിടെ വെച്ച് പകുതി വെച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ള ബോധം വന്നു അപ്പം ഞാൻ ആരുടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിത്രാര ഡോക്ടറിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഗംഗാരൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ പേഷ്യൻ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഗംഗാരൻ ഡോക്ടർ അപ്പം തന്നെ കാഷ്വാലിറ്റി വന്നു എന്നിട്ട് അമ്മയും അച്ഛനെയും കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അഡ്മിറ്റ് ആക്കണം എന്നിട്ട് അവർ വീണ്ടും ജനുവരി മാസമാണ് ഈ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അഡ്മിറ്റ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അപ്പം പറഞ്ഞു വീണ്ടും എന്നെ ആ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം വന്നു തലോടുക അപ്പം ഈ ക്യാൻസർ എന്നെയും കൊണ്ട് പോകൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആദ്യം വന്നു നമ്മളതിന് ചികിത്സ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫോളോപ്പ് ചെയ്യുന്നു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ എന്തോ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് അഡ്മിറ്റ് ആക്കി അഡ്മിറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് റിസ ബോൺമാരോ ചെയ്തു അതായത്
ഗംഗാരൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ ജൂനിയർ അനുപമ ഡോക്ടറാണ് റൂമിൽ നേരിട്ട് വന്ന് പറയാണ് അവർക്കൊരു സന്തോഷം കാരണം പ്രായം കുറവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇത് എന്തായിരുന്നു എന്നോട് അതിന് റിസൾട്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എല്ലാം ഓക്കെ ആവും ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് നാളെ തൊട്ട് കീമോ തുടങ്ങാം വീണ്ടും വില്ലൻ വന്നു കീം ശരിക്കും ബോൺമാരെ ചെയ്ത സമയത്തൊന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരം വീങ്ങി നീരായി മുഖം മുഴുവനും നീര് കിഡ്നിക്ക് വരെ കിഡ്നി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തി കിഡ്നിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്തെങ്കിലും സഹായിച്ച് അതിനെയെല്ലാം ബാധിക്കുന്നൊരവസ്ഥ വന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് നീരായി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മല്ലിട്ടു എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒരുപാട് എനിക്ക് വേണ്ടി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഹോസ് എനിക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് പേരുടെ സഹായമില്ലാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം എൻ്റെ കഷത്തിൽ ഇടയ്ക്കും കൂടി അമ്മ തോൾട്ട് പിടിക്കും കാലിൽ അച്ഛൻ പിടിച്ച് വേണം എന്നെ ബാത്റൂമിൽ ക്ലോസറ്റിൽ കൊണ്ടിരുത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് ഞാൻ കരയല്ല ചെയ്തത് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും കൂടി കരഞ്ഞു അവർ കരയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വേദന അവരെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്തായാലും കീമോ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നില്ല അമ്മ അപ്പം ഞാൻ തമാശകളായി കോമഡികളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമഡി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ തമാശ പറയുക എന്താ സിസ്റ്റർമാരോടും ഒക്കെ തമാശ പറയുക എന്നെ കൊണ്ട് കരയുന്ന രീതിയിൽ അന്നേരം നമ്മുടെ ഈ വേദന നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് കാണുക ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല സുഖമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പിന്നെ ബോൺമാരോ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്ന് വേഗം പറഞ്ഞ് ബോൺമാരോ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചു പോയി ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മുഴുവനും കിടന്ന് കരയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നല്ല നിലകൾ ഒച്ചത്തിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് ഞാൻ അമ്മയും അച്ഛനെയും കൂടി പുറത്തിറക്കിയവർ എന്നിട്ട് ഡോർ അടച്ചിട്ടാണ് ഡോക്ടറും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ചെയ്തത് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആ വേദനയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കാം ടിക്ക് ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം ഇതെടുക്കും അപ്പം എൻ്റെ നടു എൻ്റെ എല്ലും ഒടിച്ചെടുക്കുവാണോ എന്നുള്ളൊരു വേദനയായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ആ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കൈ കുത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരെയൊക്കെ പോയിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചു എന്ന് എൻ്റെ അമ്മോ എൻ്റെ അച്ഛോ എന്നെ കൊല്ലല്ലേ എന്ന് പറ എന്നെ കൊല്ലല്ലേ എന്ന് പറ ഞാൻ ഞാനങ്ങ് ചത്തോളാം എന്ന് പറ അല്ലെ എന്നെ അങ്ങ് എന്നെ അങ്ങ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ഭഗവാനേ ഭഗവാനേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈശ്വരനെ വിളിച്ച് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു വിളിച്ചു പോയി കരയാ ഞാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആദ്യം ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സിൽ വരിക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ വരിക ഒരു നമ്മളൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരിക എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ പഠിച്ചൊരു ലെവലിലെത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു വിവാഹം വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അവസാനം ഞാൻ സൈ പിടി ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അവസാനം എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും കൂടി സിസ്റ്റർ ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ തൊഴുതു ഇനി അവളെ ചെയ്യല്ലേ ഇനി അവളെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്തേ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടാൻ ഞാനിപ്പോൾ ആ വേദനയാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷമമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഓർത്ത് അതെനിക്ക് സങ്കടമാണ് അതിനുശേഷം തിരിഞ്ഞു കിടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ വന്ന് എൻ്റെ തലരിങ്ങനെ തലകൂടി ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഉള്ളി വന്നു എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛനും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനു പേടിക്കണം അവർക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികം ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് എന്നെ നോക്കാം എൻ്റെ അച്ഛൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്ന് തോന്നി ആൾ സഹായം കൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് പേടിക്കണ്ട ഫസ്റ്റ് ഗെയിം കഴിഞ്ഞ് മുടിയൊക്കെ വീണ്ടും പോയി പക്ഷെ അതിന് എൻ്റെ നഖമൊന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു മുടി പോയി പിരുകം പോയി ഞാൻ പഴയത് വന്ന ഒരു ഓർമ്മയപ്പോയി എന്തായാലും കിളിക്കുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് വന്നു അന്ന് അങ്ങനായ
വീണ്ടും വെറുതെ ഇരുന്നില്ല ഇതേപോലെ തലയിൽ തുണിയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കൺസൾട്ടൻസിയാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോ കാർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൊരു മാനസിക അവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷെ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് അതിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ മെയിലൊക്കെ അവിടെ വരുന്ന മെയിലും കാര്യങ്ങൾ ഗൾഫിലേക്ക് കാലിനെ വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെയിലെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ വല്യമ്മയുടെ മകന് ഒരു പ്രപ്പോസലിൻ്റെ കാര്യം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മാട്രിമോണിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ നാട്ടിലെ ചില ആൾക്കാർ എല്ലാവരും അല്ല എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചവരുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഞാൻ നന്ദി പറയും ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ നാടും നാട്ടുകാരെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ അവിടെ ഇഷ്യൂ ആക്കി എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്തു പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീക്ക് യൂട്രസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ അവർക്ക് വിവാഹ ജീവിതം ഇല്ല ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആണല്ലോ പക്ഷേ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കറിയാം എൻ്റെ അച്ഛനറിയാം ദൈവത്തിനറിയാം എന്താണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു ഓവറിൽ എടുത്തു ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓരോ ഓവറിൽ റിമൂവ് ചെയ്തു അത് ട്യൂമറും കൂടി അതിന് ചെയ്തേ പറ്റും ഓരോ ഓവറിയും യൂട്രസ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ കൂടെ നല്ലതായി സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്നു അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി ഇതറിഞ്ഞ ഒരാൾ വരുമോ എന്നുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് മാറ്റർ മോണിയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെയും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയും പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മാറ്റർ മോണിയിൽ ചുമ്മാ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ ഒന്നും ഇട്ടില്ല നമ്പർ അമ്മയുടെ ഫോൺ നമ്പറായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നു പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റെസ്പോണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രയും നല്ല മനസ്സുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പോയി എനിക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മളങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ മാട്രിമോണിയിൽ നിന്നൊരു തോന്നുന്നു ഫോട്ടോ ഇടണം അപ്പോൾ അമ്മയെ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മുടി പഴയ പോലെ ബോബി ചെയ്ത് ഇത്രയും ആയിട്ട് വന്ന് കിടക്കാണ് അങ്ങനെ റെസ്പോ എല്ലാം ഞങ്ങൾ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടും ഫോട്ടോ ഇട്ടു ഫോട്ടോ ഇട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഡിസംബറിലാണ് കണ്ണൻ ചേട്ടൻ്റെ പ്രപ്പോസൽ എനിക്ക് വരുന്നത് വരുന്നത് ഒറ്റ മകനാണ് അങ്ങനെ പ്രപ്പോസൽ വന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ടി ടി സിക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു ടി ടി സിക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ടി ടി സിക്ക് ചേർന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ നിശ്ചയം നടക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തില്ല ആ സമയം ഞാൻ വീണ്ടും റ്റാലി പഠിക്കാനായിട്ട് പോയി എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു ഇതേപോലെ വിവാഹം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല അട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് മരുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഒരു വർഷം കഴിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി മരുന്നൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം കണ്ണൻ ചേട്ടനെ ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഫോളോപ്പിന് പോയപ്പോൾ കണ്ണൻ ചേട്ടനെയും കൂട്ടി ഫോളോ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡോക്ടറോട് പുള്ളിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഡോക്ടറോട് സംസാരം എനിക്കറിയാം മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അറിയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ഡോക്ടറെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡോക്ടർ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ കൈ കൊടുത്തു ഫുൾ വായിച്ച് നോക്കാൻ കൊടുത്തു ഫുൾ വായിച്ച് നോക്കി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സമ്മതിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സം പുള്ളിക്ക് മതി ഇത് മതി എന്നുള്ള തീരുമാനമായി അതെന്താണ് മാനസികാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരെ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലും കുഴപ്പമില്ല പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ വീട്ടിലെ അമ്മയുടെ അച്ഛനും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിച്ചു അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഒരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏതൊരു അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ എനിക്കായാലും ആർക്കായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ
അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് പുള്ളിക്കാരനില്ല ഞങ്ങളൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല ഞങ്ങളങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പം ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ക്ലാസ്സിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും അവരെന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല കമ്പനിയാണ് അവരപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് നാല് മാസം എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നുള്ളു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നാലാം മാസം എനിക്ക് എൻ്റെ ചൈത്രമോളെ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് അതുവരെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞാനത് കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നില്ല ഞാൻ പല പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ചൈത്രമോളെ പ്രഗ്നൻ്റായി ചൈത്രമോളെ നാല് മാസത്തെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നു പ്രഗ്നൻ്റായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ ഒമ്പതിന് എനിക്ക് എൻ്റെ മൂത്ത മകൾ ചൈത്ര ഉണ്ടാവുകയാണ് ഞാൻ ചൈത്രമോളെ പ്രസവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ വർഷം ക്യാൻസർ വന്ന് നാലാമത്തെ വർഷം ഞാനൊരു മോക്ക് ജന്മം കൊടുത്തു അന്ന് മേ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇയറും കഴിഞ്ഞു റിസൾട്ടും വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ട മോളെ നോക്കി കുറച്ചാളങ്ങനെ പോയി പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോയി സ്കൂളിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു അത് കായംകുളത്ത് തന്നെയായിരുന്നു സെൻറ്റ് തോമസ് പറഞ്ഞ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്തു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതായത് ഈ മോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂണിൽ എനിക്ക് മോളുണ്ടാവുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂണിൽ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ആണ് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മാസം വീണ്ടും പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഇളയ മോൾ അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം ക്യാൻസർ വന്ന അഞ്ചാമത്തെ വർഷം എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളായി ശരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബറിൽ എനിക്ക് മോള് മോളെ ഞാൻ പ്രസവിക്കുക അതും പെൺകുട്ടി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ അത് അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ബി കോം കറസ്പോണ്ടായിട്ട് ചെയ്തു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി കോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനിയും ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ് ഇനി എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുവൈറ്റിലെത്തി കുവൈറ്റിലെത്തിയത് ഞാനിപ്പോൾ വിസിറ്റിങ് വന്നത് ട്രേ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇനി മോണ്ടിസോറി ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ എം കോമ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ അഥവാ എനിക്ക് ജോലി ശരിയായില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വേറെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു സർപ്രൈസാണ് അത് നടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടും കാരണം വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്തായാലും ഇല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമല്ല നമ്മൾ എൻഗേജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയാണ് ഞാൻ അന്ന് കീമോയ്ക്ക് സമ്മതിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ജീവിതമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനെ രണ്ട് മിടുക്ക് കുട്ടികളെയോ എനിക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഞാൻ എന്ത് ആരോഗ്യത്തോടെയും എന്ത് സന്തോഷത്തോടെയും ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നടന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് വർഷമായി അപ്പം എനിക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഫോളോപ്പിന് വരണമെന്നില്ല അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി ഫോളോപ്പിന് വരണമെന്നില്ല കാരണം എല്ലാം കൊണ്ടും കൃഷ്ണപ്രിയ ആരോഗ്യമാണ് കാരണം കൃഷ്ണപ്രിയയുടെ മെൻ്റൽ മെൻ്റലി നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് നല്ലൊരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് നല്ല ധൈര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും റിക്കവർ ചെയ്ത് ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതവും അതിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബിഗ് സലൂട്ട് തന്നെ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്കൊരു അഭിമാനം തോന്നി ഞാൻ എന്തോ ആണെന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ തോക്കില്ല ഒരിക്കലും പരീക്ഷണം ഉണ്ടാവും ആ പരീക്ഷണത്തെ നമ്മൾ നേരിട്ടാൽ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ശരണ്യയുടെ കാര്യമാണ് കുട്ടി ഇപ്പം ജീവനോടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു മാനസികമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ധൈര്യം ആ കുട്ടിക്ക്
അപ്പം ഞാൻ സിംറ്റംസ് പറഞ്ഞതിൽ ഞാനൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ഞാൻ അമൃതയെ ചെന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ചിത്രധാര ഡോക്ടർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ഇടത് തുടക്കി വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇടത് തുടയിൽ വേദന എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത തോന്നിയാൽ യൂട്രസ് സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരമാവധി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ഇടത് തുടയിൽ വേദന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാം ഒരു ചെറിയ ഇപ്പം എന്തായാലും സ്കാനിങ് എന്ത് അസുഖം വന്നാലും ഡോക്ടേഴ്സ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ അസുഖം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ലക്ഷോറിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കിതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണ് ഭയങ്കര പൈസയാണ് അങ്ങനെ ശരിയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് അത്യാവശ്യം പൈസ ചിലവാക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അത്രയും ചിലവ് വരുന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡീറ്റെയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കഥ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി കാണും നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ മനസ്സിലാവാതുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്നോട് കമൻറ്റ് ചോദിക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്യാൻസർ എന്ന് വന്ന രോഗവും മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച ഒരാളുമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പഠനം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ വാശി കൊണ്ട് ഞാൻ പഠനം കംപ്ലീറ്റാക്കി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ജോലി സാധ്യതയുള്ള കോഴ്സ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് പറ്റും നമുക്ക് പറ്റും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് പറ്റും അതുമാത്രമല്ല ഡ്രൈവിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതും ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കാർ ഓടിക്കും നന്നായിട്ട് ടൂ വീലർ ഓടിക്കും കാർ ഓടിച്ച് അത്യാവശ്യം ഞാൻ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും പോകാറുണ്ട് മീ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലായാലും എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അവരെയും കൂടി ഞാൻ ഫോളോപ്പിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും വാക്സിൻ പോലെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇല്ല കാരണം അവർ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി രണ്ട് വർഷം ക്യാൻസർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്യാൻസർ എന്ന് അടുപ്പിച്ച രോഗം വന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കീമോയുടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത് ക്യാൻസർ വന്നത് അപ്പോൾ അത് അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് കീമോ ചെയ്ത് അഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത് വന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് അഞ്ച് വർഷം യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോഴും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ വർഷം ഇത്രയായി എൻ്റെ മുടി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളർന്നു ഇപ്പം ഞാൻ വെട്ടിയതാണ് കുറച്ച് പക്ഷേ നല്ല മുടി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളർന്നു എൻ്റെ പി ഹിവ നല്ല സൂപ്പറായി ഏകദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് സമാധാനമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടി വി മാധ്യമങ്ങൾ നല്ല കോമഡി കാര്യങ്ങൾ ചിരിക്കുക എപ്പോഴും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചിരിക്കുക അതിൽ ചിരിയാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് കരച്ചിൽ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് ഭരണ വെട്ടി പോയ കരയില്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനല്ല അതെന്തായാലും നാളെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യൂട്രസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു വാശി പോലാണ് ഒരു വിവാഹ ജീവിതം നേടിയിട്ട് അതിലെനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ടായത് ഒരുപാട് എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിനെയും വിളിച്ചു എൻ്റെ വാശിയും ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അഹങ്കാരം അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പറ്റും നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റും എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റി അപ്പം നിങ്ങളെക്കൊണ്ടും അത് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രോഗത്തെ പേടിക്കാതെ ഇരിക്കുക വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് എന
എനിക്ക് അപ്പോൾ എന്നെയും കൂടി വിളിച്ചു കാണാൻ പോകാൻ വിളിച്ചു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഷോക്കായിപ്പോയി കണ്ടിട്ടോ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്ന് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലോട്ട് വന്നതും അവൾ എൻ്റെ രണ്ട് പിള്ളേരെ ചടപടാതെ പെറ്റുവിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് അപ്പം എനിക്ക് ആ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാൻ ചേട്ടാ വിഷമിക്കണ്ട അതുവരെ ചേ ആ ചേട്ടനൊരു വിഷമത്തിലിരുന്ന ചേട്ടനോട് എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എനിക്ക് ആ ചേട്ടനെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ തോന്നി അപ്പം എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ നാളെ ചിലപ്പം ആർക്കും വരാം നമുക്ക് ആർക്കും വരാം പക്ഷേ ഇതൊരു ഇതിന് പ്രതിവിധി ഉണ്ട് മരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കുക പരമാവധി എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുക ഡോക്ടറെ കാണുക ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിച്ച് എൻ്റെ അത്രയും പോലും വൈകിക്കാതെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കുക ചികിത്സിക്കാൻ മടിക്കരുത് പിന്നെ ഡോക്ടറെ വിശ്വസിക്കുക നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുക അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ ഒരു വില്ലനായിട്ട് കാണാതെ ക്യാൻസറിനെ അതിജീവിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അവർ തുറന്ന് പറയാതിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ മുന്നിലുണ്ട് മമതയുണ്ട് അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇന്നസെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എം പി ആയതും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് കാര്യവും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് യുവരാജ് സിംഗ് അദ്ദേഹം ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കളിക്കാനും ക്രിക്കറ്റിൽ എല്ലാ കളിയിലും പങ്കെടുത്തു നല്ല നല്ലൊരു ഇതായില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റും എല്ലാവരെയും പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമുക്ക് ആ വന്ന ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക മുറിച്ചു മാറ്റി ചികിത്സിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല സെൽസും ചീത്ത സെൽസും നശിക്കും കീമോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുക പൊങ്ക്രാനേറ്റ് ജ്യൂസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആരോഗ്യവതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും ഈ രോഗത്തെ ദേഷ്യത്തോടെയും വിഷമത്തോടെയും കാണരുത് വന്നുപോയി അത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുക പിന്നെ ഇതിന് സഹത വയ്ക്കരുത് ആരും കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിലൊരാളായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ചിലപ്പോൾ ബോറായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കങ്ങനെ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാനറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് ഇത് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക പരമാവധി ഇത് മുഴുവനും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് വിട അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം മറക്കരുത് ബായ് സി